நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் தென்றல் பாரதி ஃபோட்டோகிராஃபி இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த ஃபோட்டோ எப்படி நான் வரைஞ்சேன் அப்படின்றது தான் இது வந்து ஒரு பெய்டு ஒர்க்கு எனக்கு வந்து ஒரு ஆர்டர் நான் வந்து ஒர்க் பண்ணி கொடுக்கும்போது அதை உங்களுக்காக ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன் பெய்டு ஒர்க்குன்றதால ரொம்ப டைம் எடுத்து பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் பண்ண ஒர்க்கு இதை வந்து உங்களுக்காக வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் வீடியோ ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் முடிஞ்சவங்க வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் இல்லை அப்படின்றவங்க டவுன்லோட் பண்ணி வச்சாச்சு பாருங்கள் இதில் வந்து ஏற்கனவே சொன்ன விஷயத்தை தான் சொல்லியிருப்பேன் புதுசாக எதுவும் கிடையாது இருந்தாலும் இந்த ஃபோட்டோவுக்கு நான் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சிக்கலாம் ஓகேங்களா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் என்னோடய ஃபோட்டோஷாப்பில் ஃபோட்டோ நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகேங்களா ஃபோட்டோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஃபோட்டோ பாருங்கள் இது இதுதான் ஒரிஜினல் ஃபோட்டோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பேக்ரவுண்டில் ஒரு கிரே லேயர் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு கிரே லேயர் அப்புறம் வந்து ஃபோட்டோ கட் பண்ணிவிட்டு ஒரிஜினல் ஃபோட்டோ பேக் சைடில் இருக்குது ஓகேங்களா ஃபோட்டோ கொஞ்சம் கேமராவில் எடுத்ததால் கொஞ்சம் ஷார்ப்னஸ் இருக்குது இந்த ஃபோட்டோஸை இப்போ நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஃபோட்டோ ஆல்ரெடி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ டூப்ளேட் லேயர் கொடுக்குறேன் இப்போ நான் வந்து கலர் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறேன் கண்ட்ரோலை பிடிச்சிட்டு ஃபோட்டோ கிளிக் பண்ணுறேன் ஃபோட்டோ வந்து செலக்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் வந்து கலர் வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் ஒன் சைடு ரெட் கலர் கொடுக்கலாம் இன்னொரு சைடு வந்து எல்லோ கலர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஒன் சைடு நான் வந்து ப்ரெஷ்ஷை செலக்ட் பண்ணி அந்த லேயரோட பிளண்டிங் மோட் வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் ப்ரஷ்ஷோட ஒப்பாசிட்டி வந்து கம்மி பண்ணிடுறேன் ஒரு பத்துக்கு கீழே கம்மி பண்ணிடுறேன் கம்மி பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வந்து லைட்டாக வந்து ப்ரஷ் பண்ணுறேன் வேணுன்ற கலரை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள் இது தனி லேயர் தான் அப்படின்றதால நீங்கள் எப்போ வேணால் வந்து மாற்றிக்கலாம் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நான் கலர் வந்து அப்ளை பண்ணிட்டேன் இது தனி லேயராக இருக்குது உங்களுக்கு வேணுன்ற அளவுக்கு சேச்சுரேஷன் அதிகமாக வச்சுக்கோங்க கம்மியாக வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அடுத்தது நான் என்ன பண்ணுறேன் ஷார்ப்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஃபோட்டோவில் கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து ஷார்ப்னஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு அன்ஷார்ப்பன் மாஸ்க் போய்ட்டு அதில் உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி வேல்யூ வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஷார்ப்னஸ் வந்து கொடுத்துக்கோங்க ஆக்சுவலாக இது வந்து பெய்டு ஒர்க்கு அதனால் நான் வந்து அதிகமாக ரொம்ப கலர் வைக்கிற மாதிரிலாம் ட்ரை பண்ணலை ரொம்ப சிம்பிளாக ட்ரை பண்ணலாம் அப்படிங்க மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ வந்து கலர் கொடுத்தாச்சு ஷார்ப்னஸ் கொடுத்தாச்சு இந்த ஷார்ப்னஸ் எனக்கு போதும் அப்படின்னு தோணுது இப்போ இதுக்கு மேலே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஸ்மச் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த லேயர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ரீநேம் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து கலர் லேயரு இது வந்து சப்ஜெக்ட் இது அடுத்தது மேலே வந்து இது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கிரே இது இது மாதிரி ஒரு லேயருக்கும் நான் வந்து நேம் கொடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா குழப்பம் வரக்கூடாது அப்படின்னு இப்போ நான் வந்து ஸ்மச் பண்ண போகிறேன் ஸ்மச் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா தனி லேயரில் தான் ஸ்மச் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா அதுக்காக நியூ லேயர் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லேயருக்கு வந்து நான் என்ன நேம் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா ஸ்கின் அப்படின்னு நேம் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா நியூ லேயரில் நான் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்மச் டூலில் செலக்ட் பண்ணோன்னே மேலே சாம்பிள் ஆல் லேயர் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த சாம்பிள் ஆல் லேயர் ஆன் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறேன் சாம்பிள் ஆல் லேயர் கிளிக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கிளிக் பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ நான் வந்து ஒப்பாசிட்டி வந்து லைட்டாக வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் சாரி ஸ்ட்ரென்த் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஒரு செவன்டி அந்த ரேஞ்ச் வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டு நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்த அந்த ப்ரஷ்ஷை தான் கொடுத்துட்டு இப்போ நான் வந்து ஸ்மச் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா எப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்றத நீங்கள் பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்தது பேசலாம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஃபஸ்ட் நீங்கள் ஹைலைட்டை மட்டும் தனியாக பிடிச்சி அதை தனியாக வந்து ஸ்மச் பண்ணுங்கள் அடுத்தது ஷேடோஸை தனியாக வந்து ஸ்மச் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஈஸி தான் இப்போ நான் ஸ்மச் பண்ணுறேன் இது ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஆக்சுவலாக நான் வீடியோ ஸ்பீடப் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வீடியோ ரொம்ப பெருசு ஸ்பீடப் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து வரைஞ்சி முடிச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் நான் பண்ணலை ஏன்னா நிறைய பேர் நம்ம பண்ணுற மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னா இது மாதிரி ஒரு டைம் வந்து ஸ்மச் பண்ணதுக்கப்புறம் அப்படியே விட்டுடுறோம் இது மாதிரி எனக்கு கோடு கூட வருது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு மாதிரி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து எனக்கு ஃபோட்டோ அனுப்புகிறீங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு டைம் ஃபஸ்ட்டு மேலே நீங்கள் அது எப்படி வந்தாலும் ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்மச் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இன்னொரு டைம் மறுபடியும் மேலே ஸ்மச் பண்ணால் தான் ஒரு ஃபினிஷிங் கிடைக்கும் ஓகேங்களா அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த லேயரை தனியாக வந்து ஸ்மச் பண்ணியிருக்கோம் இப்படி ஓகேங்களா இதை மட்டும் நீங்கள் தனியாக செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் இதுக்கப்புறம் இன்னும் நீங்கள் வந்து ரீட்டர்ன் பண்ணலாம் இதை இன்னும் நல்லா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஷைனிங் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ரொம்ப ஷைனிங்காக பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒரு டைம் நீங்கள் ஸ்மச் பண்ணிவிட்டு அதோடு விட்டுட்டு எனக்கு வந்து கரெக்டாக வரலை அப்படின்ற மாதிரி விட்டுறாதீங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி அசிங்கமாக தான் இருக்கும் ஆனால் இது இன்னும் எத்தனை டைம் நம்ம மேலே 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 நம்ம வந்து போட்டு அந்த ஸ்மச் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அது பேர் வாஷ்னு சொல்லுவாங்க வாஷிங் சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு ஏரியா வந்து அப்படியே மெர்ஜி ஆகுறது அந்த கோடெல்லாம் தெரியாமல் மெர்ஜி ஆகுறது பெயிண்டிங் பண்ணுறவங்க தெரியும் வாஷிங் என்ன என்ன நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஃபினிஷிங் கிடைக்கும் ஓகேங்களா இதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஏரியா மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் ஒன்று நீங்கள் இந்த லேயரை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களோட ஸ்கின் லேயரை மட்டும் நீங்கள் தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த லேயரில் ஸ்கின்னை மட்டும் தனியாக கட் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா நான் பென்டூவில் செலக்ட் பண்ணுறேன் எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்கின் வரும்னு நினைக்கிறோம் அந்த ஸ்கின் லேயர் மட்டும் தனியாக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் ஸ்கின்னு தனியாக ட்ரெஸ்ஸு தனியாக இதெல்லாம் நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கே பெட்டராக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து இந்த இதை மட்டும் ஒரு கண்ட்ரோல் ஜே கொடுக்குறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த லேயரை கண்ட்ரோலை பிடிச்சிட்டு செலக்ட் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா என்னோட அந்த மூஞ்சு மட்டும் செலக்ட் ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா இப்போ மேலே இருக்க இந்த லேயர் ஆக்டிவ் பண்ணிக்கோங்க கலர் லேயரை ஆக்டிவ் பண்ணிக்கோங்க ஆக்டிவ் பண்ணிவிட்டு ஆக்சுவலாக நம்ம ஸ்மச் பண்ணும்போது கலரோட சேர்ந்து தான் இங்கே ஸ்மச் ஆகிருக்கும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ஸ்மச் டூவில் செலக்ட் பண்ணுங்கள் இங்கே சாம்பிள் ஆல் லேயரை இந்த டைம் நீங்கள் வந்து அன்செக் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா அன்செக் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த லேயரை மட்டும் நம்ம வந்து ஸ்மூத் பண்ண போகிறோம் நல்லா ஓகேங்களா மற்ற லேயர்லாம் கூட நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த லேயர் ஆஃப் பண்ணிடுங்க நமக்கு தேவையான செலக்ஷனுக்காக தான் நம்ம இந்த லேயரை கட் பண்ணோம் ஓகேங்களா எப்படி செலக்ட் பண்ணுன்றதுக்காக இந்த இந்த ஒரு ஃபேஸ் நம்ம கட் பண்ணோம் அதையும் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த லேயர் மட்டும் ஆக்டிவில் வச்சுக்கோங்க ஆக்டிவில் வச்சுட்டு இப்போ மறுபடியும் ஸ்மச் டூல் எடுங்க ஸ்மச் டூல் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் நல்ல ஷைனிங் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா நான் வந்து ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வச்சுக்கிறேன் இந்த ஓரத்தில் கருப்பெல்லாம் வருது இல்லைங்களா ஒரு மாதிரி அந்த கலரெல்லாம் இப்போ நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது சில பேருக்கு இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக வரல மறுபடியும் கொஞ்சம் இழுத்த மாதிரி வருது அப்படின்னா உங்களோட சைஸை வந்து நீங்கள் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் முந்நூறில் வச்சுருக்கேன் ஒருவேளை நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா ரெடி சைஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரிசல்யூஷன் மட்டும் கம்மி பண்ணிடுங்க கம்மி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து பெட்டரான ஒரு ரிசல்யூஷன் கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இருந்த ஃபினிஷிங்கும் இப்போ இருந்த ஃபினிஷிங்கும் பாருங்கள் ஓகேங்களா நான் வந்து இந்த கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஆகி கொடுத்தீங்கன்னா இன்வெர்ஸில் செலக்ட் ஆகும் இந்த வெளியில் இருக்க இந்த டார்க் ஏரியாலாம் வந்து நீங்கள் இப்போது டெலிட் பண்ணிடுங்க சில அன்வான்டடாக இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து டெலிட் பண்ணிடலாம் இப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின்னு மட்டும் ஓகே ஆகிடுச்சு இதுக்கடுத்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அப்புறம் கண் மூக்கு இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் வந்து நான் மறுபடியும் வந்து ட்ரை பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா மறுபடியும் எல்லாத்தையும் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ எந்த அளவுக்கு ஷைனிங் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஸ்கின்ல நம்ம இன்னும் கூட மறுபடியும் ஒரு டைம் வந்து இன்னும் நல்லா ஸ்மச் பண்ணணும் இன்னும் நல்லா பெட்டரான ஒரு ரிச
ஹேர் வரையணும் ஹேர் வரைஞ்சி இந்த லேயருக்கு மேலே வைக்கும்போது இந்த இடம்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி பர்ஃபெக்டாக மாறிடும் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதே மாதிரி பூர்வம் வரையணும் கண் வரையணும் வாயெல்லாம் வரையணும் ஓகேங்களா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு என்ன நியூ லேயர் கொடுத்துக்கிறேன் இந்த விஷயத்தை நான் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த ஸ்கின் லேயரை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா ஸ்கின் லேயர் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வந்து மற்ற விஷயத்தெல்லாம் வந்து வரைய போகிறேன் ஓகேங்களா ஸ்மச் டூல் எடுத்துக்கிறேன் ஸ்மச் டூல் எடுத்துக்கிட்டு இப்போ வந்து சாம்பிள் ஆல் லேயர் நான் வந்து செக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பது வச்சுருக்கேன் ஏன்னா பார்ட்ஸ் வரையும் போது கொஞ்சம் நமக்கு டீட்டெயில்ஸ் தேவை அதுக்காக நான் வந்து அதிகமாக வச்சுருக்கேன் ஆனால் வந்து அவங்களோட அனாட்டமி மாறக்கூடாது ஃபேஸ் வந்து வேறு ஒருத்தர் மாதிரி மாறிடக்கூடாது மூக்கெலாம் கோணிக்கக்கூடாது அதை நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க எல்லா கவனிங்க நான் நியூ லேயரில் வரைகிறேன் சாம்பிள் ஆல் லேயர் கொடுத்துருக்குறேன் நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த ஸ்கின் இருக்குது அடுத்தது கலர் இருக்குது இந்த நான் ஏற்கனவே வரைஞ்ச இந்த ஸ்கின்னை நான் வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஓகேங்களா ஏன்னா அது டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாதுன்னு ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ நான் வந்து வரைகிறேன் இப்போது இந்த இடத்துல தான் வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்ன அப்படின்னா நம்ம சாம்பிள் ஆல் லேயர் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ வந்து ஸ்மச் டூல் எடுக்கிறேன் ஸ்மச் டூல் எடுத்துகிட்டு இப்படி நான் வந்து ஒரு இருக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்களா இந்த லேயர் மட்டும் தனியாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த லேயரோட சேர்ந்து உங்களோட பேக்ரவுண்ட் லேயர் எல்லாமே சேர்ந்து வரும் இல்லைங்களா அப்போ என்ன ஆகும் இந்த கிரேவும் சேர்ந்து எடுத்துக்கோம் இந்த கிரேவும் சேர்ந்து என்ன பண்ணணும் எடுத்துக்கோம் அப்போ நீங்கள் வேறு ஏதாவது இடத்துல மூவ் பண்ணும்போது இந்த கிரே இல்லைன்னா பேக்ரவுண்டில் ஒயிட் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஒயிட்டும் சேர்ந்து வரும் ஓகேங்களா இதுதான் டவுட்டாக ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் நான் வந்து பண்ணும்போது கிரேவும் சேர்ந்து வருது இப்போ இந்த கிரே லேயரை வந்து நான் வேறு கலர் சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்குறேன் அப்போ பாருங்களேன் இப்போ பார்த்தீங்களா இந்த முடியோட சேர்ந்து கிரே வந்துருக்கு பார்த்தீங்களா இது மாதிரி நீங்கள் ஹேர் டீட்டெயிலாம் பண்ணும்போது அந்த பேக்ரவுண்ட் கலர் என்ன இருக்கோ அந்த கலர் சேர்ந்து வரும் அந்த மாதிரி விஷயத்தை அவாய்ட் பண்ணுறதா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த கிரே லேயர் ஆஃப் பண்ணிடுங்க கிரே லேயர் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் சாம்பிள் ஆல் லேயர் கொடுத்துக்கோங்க ஸ்மச் டூலில் செலக்ட் பண்ணி சாம்பிள் ஆல் லேயர் கொடுத்துட்டு இந்த லேயரில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுங்கள் உங்களோட புது லேயரில் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்தது புருவம் வரைய போகிறோம் புருவம் வரையிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ட்ரையாங்கல் ப்ரஷ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக வச்சுக்கிறேன் ஒரு நைன்டி அந்த ரேஞ்சு வச்சுக்கிறேன் இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒருவேளை இங்கே இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா புருவத்தில் ஒன்றுமே இல்லை அதனால் நான் பண்ணுறேன் சாம்பிள் கலர் இங்கே எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா எடுத்துகிட்டு இங்கேருந்து அப்படி சும்மா லைட்டாக ஒரு கோடு வரைகிறேன் ஓகேங்களா ஆல்ட்டை பிடிச்சிட்டு ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அந்த கலர் வந்து உள்ளே வந்து அப்ளை ஆகும் அடுத்தது இந்த சிங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ப்ரஷ் எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி முடி இல்லைன்னா நீங்களே வந்து வரைஞ்சிக்கலாம் ஓகேங்களா கருப்பு கலரை ஃப்ரண்ட்டில் எடுத்து இப்போ ஃபர்க்ரவுண்ட் கலர் கருப்பாக எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் ஆல்ட்டை பிடிச்சிட்டு ரிவியூ எடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக ஒரு கோடு வந்துடும் இது மாதிரி கருப்பாக ஓகேங்களா இல்லைனாலும் நீங்களே வந்து வரைஞ்சிக்க முடியும் இதில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பழைய புருவத்தோடு இது கம்பைன் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் ஓகேங்களா அதை விட இது கொஞ்சம் பெருசாக சின்னதாக ஆகிடக்கூடாது அவங்களுக்கு வந்து தெரியாமல் போயிடும் இது நம்ம தான் அப்படின்ற மாதிரி ஓகேங்களா 
இப்போ நம்ம கண் ப்ளஸ் வந்து உதடு இதெல்லாம் வரைஞ்சிருக்கோம் இந்த ஃபேஸ் லேயர் ஆல்ரெடி வரைஞ்சிருங்களா அதையும் ஆன் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேஸ் லேயர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப வெளியில் இருக்கும் ஆனால் புருவம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது மாதிரி வரைஞ்சிருப்போம் ஓகேங்களா நீங்கள் ஒரிஜினல் ஃபோட்டோ ஆன் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணுன்றது உங்களுக்கு வந்து புரியும் புருவத்தை பெருசு பண்ணலாமா இல்லை இந்த லேயரை சின்னது பண்ணலாமா அப்படின்றத நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க முடிவு பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா புருவத்தை மட்டும் இந்த லேயரில் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்படி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த ஸ்கின் லேயரை செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஸ்மெச் பண்ண போகிறேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க புருவத்தில் கண்ட்ரோலை பிடிச்சி செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா கண்ட்ரோலை பிடிச்சி புருவத்தை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஆனால் ஒர்க் பண்ண போகிறது நம்ம வந்து ஸ்கின் லேயரில் ஓகேங்களா ஸ்கின் லேயரில் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த சாம்பிள் ஆல் லேயரை எடுத்து விட்டுருங்க இந்த ஒரு லேயரில் மட்டும் நம்ம வேலை செஞ்சால் போதும் நம்ம நார்மல் ஸ்மெச் டூல் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு பெருசு பண்ணிக்கிறேன் சரி கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஐ கொடுத்துக்கிறேன் ஐ கொடுத்துட்டு இப்போ ஒர்க் பண்ணுங்க நம்ம இந்த சைடு பண்ணும்போது இங்க பாதியோட நிறுத்திக்கணும் இதே மாதிரி இங்க போகக்கூடாது இப்படி ஓகேங்களா அதே மாதிரி மேலேருந்து பண்ணும்போது இங்கே நிறுத்திக்கணும் இங்கே கீழே வரக்கூடாது அது மாதிரி பார்த்து கொஞ்சம் கவனமாக பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துக்கிறேன் டி கொடுத்துட்டு இப்போ போய் பாருங்கள் ஓரளவுக்கு மேட்சாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த புருவங்களை வரைஞ்ச சொல்லிங்களா அந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போது அதில் நீங்கள் மறுபடியும் வந்து அதே லேயரில் மட்டும் சாம்பிளாக லேயர் வேணாம் அந்த லேயரில் மட்டும் நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறீங்க ட்ரையாங்கிள் ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க ட்ரையாங்கிள் ப்ரஷ் எடுத்துக்கிட்டு ஒருவேளை உங்களால் பர்ஃபெக்ஷனாக வரைய முடியலன்னா நீங்கள் வந்து லேசி நெசிமி வேணால் ஆன் பண்ணி வச்சு வரைஞ்சிக்கோங்க இந்த இடத்துல சும்மா லைட்டாக வந்து கரெக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த முடிய இப்போ நான் சாம்பிள் ஆல் லேயர் கொடுக்கல அதனால் இந்த ஒரு லேயரில் மட்டும் தான் எனக்கு வந்து ஒர்க் ஆகும் எங்கெங்கே இந்த லேயர் ஆன் பண்ணணும் எங்கெங்கே இந்த விஷயத்தை ஆன் பண்ணக்கூடாதுன்றத நீங்கள் வந்து புரிஞ்சு செய்யுங்க ஓகேங்களா அடுத்தது ஸ்கின் லேயர் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்மெச் டூல் எடுத்துக்கிறேன் ஸ்கின் ஸ்மெச் பண்ணுற டூல் எடுத்துக்கிறேன் Thank you. 
ஓகேங்களா இப்போ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ஸ்கின்னு ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஸ்மூத் கிடச்சிருச்சு இன்னும் உங்களுக்கு ஸ்மூத்திங் பத்தலை இன்னும் எனக்கு ஷைனிங்காக வேணும்னா நீங்கள் மறுபடியும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களோட ஸ்மெஸ் டூல் எடுத்துக்கோங்க உங்களோட ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து ஒரு முப்பது நாற்பது அந்த ரேஞ்சுக்கு குறைச்சிருங்க குறைச்சிட்டு இப்போ மறுபடியும் நல்லா ஸ்மெச் பண்ணுங்கள் இப்படி ஃபுல்லாக பெருசாக வச்சுட்டு ஒரே இதில் ஸ்மெச் பண்ணுங்கள் இப்படி ஓகேவா இப்போ இங்க அடுத்தது இந்த கண்ணம் ஆனால் நீங்கள் ஸ்மெச் பண்ணும்போது வெளியில் போகாமல் பார்த்துக்கோங்க ஃபேஸ் ஷேப் மாறக்கூடாது அதனால தான் நம்ம வந்து பேக்கப் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறோம் எந்த நேரத்துலேயும் நீங்கள் இந்த விஷயத்தை ஆன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அவனோட ஃபேஸ் அதே மாதிரியே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் ஓகேங்களா மூக்கு சின்னதாகுது கண் பெருசாகுது புருவம் ஏதாவது இதாகுது இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம கவனிச்சிக்கணும் அப்பப்போ அடுத்தது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஹேர் வரைய போகிறோம் ஓகேங்களா இதான் மெயின் பார்ட்டு ஹேருக்கு வந்து ஒரு நியூ லேயர் கொடுத்துக்கோங்க மேலே கொடுத்துட்டு இந்த கண் அடுத்தது ஸ்கின்னு இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கலர் இருக்குது உங்களோட டாப் லேயர் இருக்குது இந்த லேயர் இருக்குது இந்த லேயர் நம்ம இப்போ செலக்ட் பண்ணி ஹேர் மட்டும் வரைய போகிறோம் ஓகேங்களா ஹேர் வரையிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிடுங்க ஸ்மெச் பண்ணிடுங்க ஸ்மெச் டூல் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு ஸ்ட்ரென்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக வச்சுக்கோங்க நைன்ட்டி அந்த ரே எயிட்டி நைன்ட்டி அந்த ரேஞ்ச் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு ஸ்மெச் பண்ணுங்கள் ஸ்மெஜ் ஆகலை ரீசன் என்னென்னா சாம்பிள் ஆல் லேயர் கொடுக்கல ஏன்னா நம்ம நியூ லேயரில் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா இப்போ சாம்பிள் ஆல் லேயர் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் வந்து ஸ்மெச் பண்ணுறேன் நீங்கள் எஜ்ஜஸ்லாம் போகாதீங்க சும்மா உள்ளே இருக்கிறத மட்டும் இப்படி ஸ்மெச் பண்ணி விட்டுருங்க நைன்ட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நான் எயிட்டிக்கு குறைச்சிக்கிறேன் குறைச்சிட்டு பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ட்ரையாங்கிள் ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து லேசி நேசி மீ வந்து ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இப்போ வந்து தொண்ணூறுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த சாம்பிள் ஆலையரை எடுத்து விட்டுருங்க ஏன்னா நம்ம உள்ளே இழுக்கும்போது என்ன ஆகும் இந்த ஸ்கின் கலர் சேர்ந்து வரும் சாம்பிள் வேணால் பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி கலர் வந்துருக்கு இல்லைங்களா இந்த கலர் நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த டைம் நம்ம பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறோம் ஸ்கின் கலர் அவாய்ட் பண்ணுறோம் அதுக்காக சாம்பிள் ஆலையரை எடுத்து விட்டுருங்க எடுத்து விட்டுட்டு மறுபடியும் ஸ்மெச் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இப்போ இதுக்கும் மற்றதெல்லாம் ஆன் பண்ணி பாருங்கள் இது கண் இன்னும் நம்ம முடியெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா வரைஞ்சிட்டோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் பார்க்க எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் முடி நல்லா வரையணும் எடுத்துக்கோங்க வேணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஹேர் மட்டும் தனியாக ஒரு லேயர் கட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ என்னோடய மெயின் சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறேன் மெயின் சப்ஜெக்டில் ஹேர் மட்டும் தனியாக ஒரு லேயர் நான் வந்து கட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த கலர் லேயர்லேயும் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போது ஹேருக்கு மட்டும் நம்ம தனியாக வந்து கலர் கொடுத்துக்கலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு ஆசை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து ஸ்மெச் பண்ணிக்கோங்க என்னோடய சஜஷன் என்னென்னா ஹேர் வரையும் போது நம்ம பேக்ரவுண்டோட சேர்த்து வரையணும் அப்போ தான் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் தனி லேயராக போடும்போது நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து அந்த கேப் இருக்கும் எப்படின்னா அங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி நடு நடுவில் கேப் இருக்கும் இதை நம்மளால் ஃபில் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸ்கின்னுனா ஓகே பட் ஹேர் வந்து அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது அதனால் என்ன பண
நான் இப்போ கட் பண்ண இல்லைங்களா ஒரு தனியாக ஹேர் மட்டும் இதை மாதிரி இந்த ஹேரை வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இது கூட வந்து மெரிச் பண்ண வைக்க போகிறேன் ஓகேங்களா இப்போ நான் ஸ்மச் பண்ண போகிறேன் ஸ்மச் டூல் எடுத்துக்கிறேன் ஸ்மச் டூல் எடுத்துகிட்டு ஸ்ட்ரென்த் வந்து பாருங்கள் ஒரு நைன்ட்டி அந்த ரேஞ்ச் வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு உள்ளே இருந்து வெளியில் ஸ்மச் பண்ணுறேன் சின்னது பண்ணிக்கிறேன் நல்லா உள்ளேருந்து வெளியில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக வச்சிங்கன்னா ஓகே தான் ஆனால் இப்படி உள்ளே பண்ண போகும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த் வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க அறுபது எழுபது அந்த ரேஞ்சுக்கு வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு ஸ்மெச் பண்ணுங்கள் இப்படி எஜஸில் மட்டும் பண்ணும்போது இது மாதிரி ஸ்மெச் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல காது இருக்கிறதால நான் கண்ட்ரோலை பிடிச்சிட்டு இதை நான் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்மெச் பண்ணுறேன் இந்த இடம் மட்டும் ஓகேங்களா இப்போ நான் செலெக்ஷனை கேன்சல் பண்ணிடுறேன் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துறேன் டி கொடுத்துட்டு ஒப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணிக்கிறேன் ஸ்ட்ரென்த்தை கம்மி பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறேன் உள்ளே பண்ணும்போது நம்ம ஸ்ட்ரென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை வெளியில் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக வச்சுக்கோங்க சைடில் பண்ணும்போது கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஒருவேளை டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஹேர் இங்கெல்லாம் எப்படி முடியும் அப்படின்னு டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் உங்களோட ஒரிஜினல் இமேஜை ஒரு டைம் ஆன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மற்ற லேயர்லாம் ஆஃப் பண்ணுங்கள் இந்த எஜ்ஜஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அதை கொஞ்சம் நம்ம சரி பண்ணணும் ஓகேங்களா டாப் லேயர் ஆக்டிவ் பண்ணிக்கோங்க ப்ளஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபோட்டோ ஆக்டிவ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது கலரை வந்து ஆக்டிவ் பண்ணிக்கோங்க கலர் லேயர் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் கலர் லேயரையும் ஆக்டிவ் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் கலர் லேயர் ஓகேங்களா ஆக்டிவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல மெர்ஜார் இடத்துல ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸ்மெச் ஃபுல் எடுத்துக்கோங்க நல்லா சின்னது பண்ணிக்கிறேன் உங்களோட டாப் லேயர் அதாவது இந்த ஹேர் லேயர் வந்து ஆக்டிவில் இருக்கு சாம்பிள் ஆல் லேயர் கொடுத்துக்கோங்க அது ரொம்ப முக்கியம் அது மறந்துட்டோம் பாருங்க
ஓகே இப்போ எல்லா லேரையும் ஆக்டிவ் பண்ணி பாருங்கள் கண் இது ஸ்கின்னு அடுத்தது கலர் ஆல்ரெடி இருக்குது ஓகேங்களா கிரே லேரையும் ஆக்டிவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஷைனிங்கான ஒரு எஃபெக்ட் கிடச்சிருக்கு இல்லைங்களா இது மாதிரி நம்ம திரும்ப 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 ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கணுங்க அப்போ தான் ஒரு நல்ல எஃபெக்ட் கிடைக்கும் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஓகே பட் இன்னும் இதில் கொஞ்சம் டீட்டெயில் கொடுக்கணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஹேருக்கு கலர் கொடுக்கணும் அப்புறம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா அடுத்தது இன்னும் பின்னாடி இந்த விஷயம்லாம் இருக்குது முடிஞ்ச அளவுக்கு இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைச்ச வரையிலும் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு மெரிச் பண்ணி ஒரு லேயர் எடுத்துக்கலாம் மேலே ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் இந்த கிரே லேயர் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் கிரே லேயர் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் பண் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா இந்த கலர்லாம் பார்த்திங்கன்னா எங்கேயாவது இந்த இடத்துல வேணும் அப்படின்னா அந்த கலர் லேயர் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா கலர் லேயர் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஏன்னா கலர் லேயர் பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரெஸ்லலாம் அப்ளை ஆகுது வேணும்னா வச்சுக்கோங்க இல்லை ஆஃப் பண்ணிடுங்க இது மாதிரி பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா இப்போ விசிபிள் ஆகிற இந்த லேயர் எல்லாம் சேர்ந்து எனக்கு மேலே ஒரு லேயராக வேணும் ஓகேங்களா அதனால் தான் பண்ண போகிறேன் டாப் லேயர் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு ஆல்ட்டு இ ஓகேங்களா இப்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தனியாக ஒரு லேயர் வந்து மேலே வந்துடும் மற்ற எல்லா லேயரையும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணி எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு குரூப்பாக ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா குரூப்பாக ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு இப்போ பேக்ரவுண்ட் லேயரில் மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கிரே வேணால் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தான் நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணணும் என்ன அப்படின்னா இப்போ எனக்கு ஒரு கிரே லேயர் மட்டும் இருக்குது பேக்ரவுண்டில் மேலே என்னோடய ஃபோட்டோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபோட்டோ நான் மெரிச் பண்ணி தனி லேயராக கொண்டு வந்துட்டேன் ஒரு லேயராக கொண்டு வந்துட்டேன் இப்போ நம்ம அங்கங்கே சும்மா பட்டிட்டேங்கிறீங்க பார்ப்போம் வேணும் இந்த இடத்துல கலர் கொடுப்போம் கொஞ்சம் அப்படியே லைட்டாக இந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டுனா ஒர்க் முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் இந்த இடத்துல நம்ம பண்ணும்போது என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா நான் வந்து ஸ்மெச் ஃபோல செலக்ட் பண்ணுறேன் சாம்பிள் ஆல் லேயர் ஆக்டிவில் இருக்குது ஆக்டிவில் இருக்கும்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் செலக்ஷனில் பண்ணி ஒர்க் பண்ணாலும் சரி செலக்ஷன் பண்ணாமல் ஒர்க் பண்ணாலும் சரி நம்ம ஸ்மெச் ஃபோல் எடுத்து நான் அப்படி ஒர்க் பண்ணுறேன் சும்மா அந்த இடத்துல மட்டும் லைட்டாக எனக்கு தெரியுது நான் அப்படியே லைட்டாக அப்படி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு நான் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் சாம்பிள் ஆல் லேயர் ஆக்டிவில் இருக்கிறதால என்ன ஆகும் இந்த கிரேவும் சேர்ந்து உங்களோட லேயரில் அப்பியர் ஆகும் ஓகேங்களா அது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா இந்த ஃபோட்டோவை ஒர்க் பண்ணி முடிச்சுட்டு நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஒரு பேக்ரவுண்டில் இருக்க ஒரு ஃபோட்டோ கொண்டு வைக்கும் போது தான் அது உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும் இப்போ நான் பேக்ரவுண்ட் லேயர் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஒயிட் கலர் வந்து ஃபில் பண்ணுறேன் ஃபில் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பாருங்கள் கிரே வந்து அப்பியர் ஆகிடுச்சு இல்லைங்களா இதை தான் ஒருத்தர் டவுட்டாக கேட்டிருந்தார் எனக்கு வந்து கிரே வந்து சேர்ந்து வருது இப்போ ஸ்கின்னில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறேன் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்துட்டு நான் வந்து ஸ்கின்னை வந்து ஸ்மச் பண்ண போகிறேன் ஸ்கின் ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க ஸ்கின் ப்ரஷ் எடுத்துக்கிட்டு இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் சின்னது பண்ணுறேன் சின்னது பண்ணிவிட்டு லேயர் பேலட்டில் பார்த்தும்போது உங்களோட ஃபோட்டோ தான் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்மெச் ஃபுல் எடுத்து இப்படி லைட்டாக வந்து ஸ்மெச் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சும்மா ஸ்மெச் பண்ணுறேன் நீங்கள் இப்படி ஸ்மெச் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒரு லேயரை மட்டும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வந்து ஒயிட் வந்து உங்கள் கூட சேர்ந்து வந்துடும் ஏன்னா நம்ம சாம்பிள் ஆல் லேயர் கொடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து இந்த இதை வந்து கிரே வித்து ஃபில் பண்ணுங்கள் பார்த்திங்கன்னா சைடில் ஒயிட் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி வரும் அப்போது எந்த இடத்துல சாம்பிள் ஆல் லேயர் ஆக்டிவ் வைக்கணும் எந்த இடத்துல ஆக்டிவ் வைக்கக்கூடாது அப்படின்றத தெரிஞ்சு நீங்கள் வந்து ஸ்மெச் பண்ணணும் ஓகேங்களா கண்ட்ரோல் இசட் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ வந்து கலர்ஃபுல்லான ஒரு இமேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணுது இது வரைக்கும் பண்ணியது போதும் அடுத்தது இன்னும் கொஞ்சம் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா அதை நீங்கள் ஸ்மூத் பண்ணணும் ஓகேங்களா நீங்கள் நார்மல் சாஃப்ட் ஒன் ப்ரஷ்ஷே எடுத்துக்கோங்க ஜென்ரல் ப்ரஷ்ஷஸில் சாஃப்ட் ஒன் ப்ரஷ் இருக்குங்களா இந்த ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க நல்லா சின்னது பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து லேசி நேசிமி ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஸ்மெச் டூலில் நார்மல் சாஃப்ட் ஒன் ப்ரஷ் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு முப்பது இல்லை நாற்பது அந்த ரேஞ்ச் வச்சுக்கிறேன் அந்த ட்ரான்சேஷன் உங்களுக்கு ஸ்மூத்தாக இல்லை அப்படின்னா இன்னும் கூட ஸ்ட்ரென்த்தை நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கோங்க
ஓகேங்களா இப்போதைக்கு ஓரளவுக்கு வரைஞ்சி முடிச்சாச்சு இப்போ வந்து ஹேருக்கு வந்து கலர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு தோணுது நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு இதிலே ஒரு டூப்ளேட் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா நமக்கு பேக்கப் தேவை இல்லைங்களா ஒரு டூப்ளேட் எடுத்துக்கிறேன் இந்த லேயர் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வந்து கலர் கொடுக்க போகிறேன் என்னென்ன கலர் கொடுக்கலான்றது நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க நான் கண்ட்ரோலில் பிடிச்சி செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நியூ லேயர் கொடுத்துக்கிறேன் நியூ லேயர் கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு இந்த கலர் எடுத்துக்கலாம் வைலட் கலரில் எடுத்துட்டு பிளெண்டிங் மோட் ஆப்ஷனில் போயிட்டு கலரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது ப்ரெஷ் டூல் எடுத்துக்கோங்க அதோட ஒப்பாசிட்டி வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க இப்போ ப்ரெஷ் டூல் எடுத்துட்டு சாஃப்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ்ஷை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் கலர் வந்து சொன்னாலிங்களா இந்த கலர் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒப்பாசிட்டி இன்னும் கூட கம்மி பண்ணிக்கிறோம் கம்மி பண்ணிவிட்டு நல்லா ப்ரெஷ் சைஸை பெருஸ் பண்ணிக்கிறேன் பெருஸ் பண்ணிவிட்டு சின்னது பண்ணிக்கோங்க பென் டூல் எடுத்துக்கிறேன் ஃப்ரீ ஃபார்ம் பென் டூலை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ஒரு லேயரில் இப்போது வரைய போகிறேன் லேசிங் எதுவுமே ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா சில பேர் இந்த இடத்துல பண்ணுற தப்பு என்னென்னா கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஸ்ட்ரோக் மட்டும் செலக்ட் ஆகிருக்கு அப்போ நீங்கள் எஸ்கேப் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா பென் டூலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எஸ்கேப் கொடுங்க அப்போ தான் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரோக் பார்த்தில் வரும் நீங்கள் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஒரே ஒரு இது மட்டும் வச்சுட்டு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஸ்ட்ரோக் மட்டும்தான் வரும் மற்றது வராது அதாவது ஸ்டப் பார்த்துன்னு வரும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸ்ட்ரோக் ஸ்டப் பார்த்துன்னு வரும் அந்த இடத்துல ஓகேங்களா அது பாருங்கள் ஸ்ட்ரோக் ஸ்டப் பார்த்துன்னு வருது இல்லைங்களா அந்த ஸ்டப் பார்த்துன்னு வரக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எஸ்கேப் கொடுக்கணும் இப்போ நியூ லேயரில் தான் இருக்கிறேன் கலர் என்ன கலர் கொடுக்கலாம் ப்ரஷ்ஷை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிறேன் ப்ரஷ் எடுத்துகிட்டு என்ன கலர் கொடுக்கலான்றதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிக்கோங்க இது நடுவில் இருக்கிறதால நான் வந்து இந்த கலர் கொடுக்கலான்னு ட்ரை பண்ணுறேன் வரைஞ்சி பார்த்துக்கோங்க எந்த சைஸ் வேணும்னு ஓகே இவ்வளோ பெருசு போதும் அடுத்தது ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க ப்ரஷ் செட்டிங்ஸில் போயிட்டு ஷேப் டைனமிக் போங்க அதோடய கண்ட்ரோலில் போயிட்டு பென் ப்ரெஷர் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஆன் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது பென் டூல் வாங்க பென் டூலை செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி ஸ்ட்ரோக் பாத் ஸ்ட்ரோக் பாத் கொடுத்துட்டு இப்போது ப்ரெஷ்ஷை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க சிமிலேட்டிவ் ப்ரெஷர் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஆன் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுங்க ஓகேங்களா இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணி டெலிட் பாத் ஓகேவா அடுத்தது இன்னொரு இங்கே மேலே இங்கே வரையலாம் இப்போ அதுக்கு ஒரு நியூ லேயர் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா எஸ்கேப் கொடுத்துக்கிறேன் அடுத்தது ப்ரஷ் எடுத்துக்கிறேன் ப்ரஷ் எடுத்துகிட்டு சைஸ் ஓகே கலர் வந்து இப்போ வந்து இந்த கலர் செலக்ட் பண்ணுறேன் இங்கே இருக்கிற கலரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ப்ரஷ்ஷில் போய் பார்த்துக்கோங்க எஃப்ஐயில் பென் ப்ரெஷர் ஆனில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு பென் டூவில் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி ஸ்ட்ரோக் பாத் சிமிலேட்டிவ் ப்ரெஷர் ஆனில் வச்சுக்கோங்க ஓகே கொடுங்க ஓகேவா எனக்கு தெரிஞ்சு கலர் இதே கலரே இருக்கலான்னு தோணுது கண்ட்ரோல் இசட் கொடுத்துக்கிறேன் கலரை வந்து இந்த கலருக்கே மாற்றிக்கிறேன் மாற்றிக்கிட்டு மறுபடியும் வந்து எஸ்கேப் கொடுங்க பென் டூவில் செலக்ட் பண்ணி எஸ்கேப் கொடுங்க 
ரைட் கிளிக் பண்ணி ஸ்ட்ரோக் பார்த்து கொடுக்குறேன் ப்ரஷ்ஷு இப்போ வந்து டெலிட் பார்த்து கொடுத்துறேன் கொடுத்துட்டு இப்போ நான் இன்னொரு வேலை செய்ய போகிறேன் என்ன அப்படின்னா லேயர் பேனல் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இந்த லேயரை மட்டும் கண்ட்ரோலில் பிடிச்சிட்டு செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வந்து இந்த கலர் இருக்கு இல்லைங்களா இதை நான் செலக்ட் பண்ணி மேலே மட்டும் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ப்ரஷ் டூலில் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா பெருசு பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஓகேவா அதாவது ரெண்டு கலர் வர மாதிரி ஒரு இது ஒர்க் பண்ணு பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா அடுத்தது இங்கே ஒர்க் பண்ணணும் இது எல்லாமே நான் வந்து செப்பரேட் செப்பரேட் லேயராக பண்ணுறேன் ஒருவேளை கஸ்டமருக்கு பிடிக்கலன்னா நம்ம டெலிட் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கிறத மட்டும் கொடுக்குற மாதிரி நம்ம மாற்றிக்கணும் ஓகேங்களா பென்டில் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு ஹேருக்கு வந்து தேவையான அளவுக்கு உள்ளே வந்து கலர் கொடுத்தாச்சு வெளியிலலாம் குட்டி குட்டி ஹேர் வேணும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம வெளியில் வரைய போகிறோம் அதுக்கு ஒரு நியூ லேயர் கொடுத்துக்கோங்க நியூ லேயர் கொடுத்துட்டு இப்போ நான் வந்து வெளியில் வந்து குட்டி குட்டியாக வந்து ஹேர் வரையத்துக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் அதுக்கு நான் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நார்மல் பென் டூல் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஏதாவது லைட் கலர் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கிற மாதிரி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நியூ லேயரில் தானே இருக்குது நியூ லேயரில் வச்சுட்டு ப்ரஷ் எடுத்துக்கிறேன் சைஸ் வந்து பார்க்குறேன் ரொம்ப சின்னது பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா வெளியில் தானே கொடுக்க போகிறோம் ரொம்ப சின்னது பண்ணிக்கோங்க பென் டூல் எடுத்துக்கிறேன் பென் டூல் எடுத்துகிட்டு ஸ்ட்ரோக் பாத் ஓகேங்களா டெய்லிட் ஸ்ட்ரோக் பாத் ஓகேங்களா இப்போது நாம் வரைஞ்ச இந்த ஹேர் எல்லாத்தையும் ஒரு இந்த லேர் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு குரூப்பாக வந்து ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க கண்ட்ரோல் ஜி ஓகேங்களா அடுத்தது இந்த கலர் இந்த கலர் எல்லாத்தையும் நான் வந்து ஒரு குரூப்பாக வந்து ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன் இது என்னோடய ஃபோட்டோ ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஃபோட்டோ இது ஒரு கலரு இது வந்து ஒரு ஹேர் ஓகேங்களா இது எல்லாத்தையும் நான் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் ஜே கண்ட்ரோல் இ ஓகேங்களா இப்போ பேக்ரவுண்டில் இருக்க இந்த விஷயத்தெல்லாம் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா இதை கூட நீங்கள் வந்து ஒரு குரூப்பாக வந்து ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இது மூணுத்தையும் சேர்த்து ஒரு குரூப்பாக வந்து ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதை ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போது நமக்கு ஒரு ஃபைனல் அவுட் புட் வந்து கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா இப்போ இதில் நம்ம மறுபடியும் வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸ்மச் டூல் எடுத்துக்கோங்க ஸ்மச் டூல் எடுத்துட்டு நார்மல் சாஃப்ட் ரவுண்டு சும்மா எங்கேயாவது இது மாதிரி தப்பாக இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஒப்ப ஸ்ட்ரென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 
நாற்பது அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இப்படி சும்மா வச்சு பண்ணுங்கள் ரொம்ப கம்மியாக நாற்பது அதிகமாக இருந்தாலும் முப்பது வச்சுக்கோங்க சும்மா அப்படி எண்டில் மட்டும் அப்படி லைட்டாக அப்படி எழுத்து எழுத்து விடுங்க வேணும்னா நீங்கள் லேசினஸ் மீ வேணால் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ட்ரெஸ்ஸு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம ட்ரெஸ்ஸில் வந்து எதுவும் கைய வைக்கல இப்போ நம்ம ட்ரெஸ்ஸை கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸு கொஞ்சம் ப்ளீச் ஆன மாதிரி இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா லெவல்ஸில் போயிட்டு டீட்டெயில்ஸ் வர மாதிரி நான் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறேன் லைட்டாக ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து கிளிப்பிங் மாஸ்க் கொடுத்து இந்த லேயருக்கு மட்டும் கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்ததோடு மட்டும் இல்லாமல் இப்போ எனக்கு ஃபேஸில் வந்து அந்த விஷயம் வந்து அப்ளை ஆக வேணாம் அதனால் ப்ரெஸ் டூல் எடுத்துக்கிறேன் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறேன் பிளாக் அப்ளை பண்ணால் அந்த இடம் மறைஞ்சிடும் இல்லைங்களா நீங்கள் ஃபுல்லாகவே ஒப்பாசிட்டி வச்சுக்கோங்க ஒப்பாசிட்டி வச்சுட்டு ஃபுல்லாக வந்து ஓகேங்க ட்ரெஸ்ஸை வந்து ஓரளவுக்கு ஸ்மெஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கொஞ்சம் இதை இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்ப்னஸ் பண்ணுறது இன்னும் கொஞ்சம் கலர் கொடுக்குறது ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு கிஃப்ட்டுன்றதால நான் வந்து ரொம்ப அதிகமாக கலர் கொடுக்கல ஓரளவுக்கு தான் கொடுத்துருக்கேன் என்னை கொடுத்துருக்கேன் இதே கொஞ்சம் அதிகமான கலர் தான் ஒருவேளை நீங்கள் ஆக்டர்ஸ் ஃபோட்டோஸ் இது மாதிரிலாம் நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணல அப்படின்னா இந்த ஃபோட்டோஸை மட்டும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஏதாவது க சைடில் வந்து கலர் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ வந்து ஒரு ரெட் கலரு ஒரு மாதிரியான க்ளோவிங் கலர் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா இப்போ எல்லோ கலர் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு நியூ லேயர் கொடுத்து இப்படி சைடில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா இப்படி இங்கே இது மாதிரி அப்ளை பண்ணுறது இங்கே ரெட்டு அப்ளை பண்ணுறது இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் இது உங்களுக்கு தேவைன்னு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஆக்சுவலாக எனக்கு இந்த ஒர்க்கு இது தேவைன்னு தோணுது இது வீட்டில் வைக்க போகிறது ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு மாதிரி அன்னேச்சுரலாக இருக்கும் அதனால் நான் வந்து அந்த மாதிரி கலர்லாம் அப்ளை பண்ணலை வேணும்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இன்னும் கூட நீங்கள் வந்து இது எனக்கு ஹேரில் கலர் வேணும் அப்படின்றதுல நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது நான் என்ன பண்ண போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஷார்ப்னஸ் அப்ளை பண்ணலாம் அதாவது டோப்பாஸில் நான் இதை யூஸ் பண்ணலை சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு இதுவாக இருக்குது அதனால் டோப்பாஸ் யூ யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்ற மாதிரி பார்க்குறேன் டோப்பாஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணோம் ஒரு டூப்ளேட் எடுத்துக்கணும் இந்த லெவல்ஸையும் இந்த லேயரையும் நீங்கள் மெரிஸ் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா மெரிஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதில் ஒரு டூப்ளேட் எடுத்துக்கோங்க டூப்ளேட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு வந்து நீங்கள் டோப்பாஸ் வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபில்டரில் போய்ட்டு டோப்பாஸ் போகிறேன் டோப்பாஸ் க்ளீன் த்ரீ க்ளீன் த்ரீ எல்லாருக்கும் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியும் நினைக்கிறேன் க்ளீன் த்ரீயில் நீங்கள் அப்ளை பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த கேர்லி ஸ்மூத் அப்படின்னு ஒர்க் இல்லைங்களா இதை தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் இது நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹேர்லாம் ஒரு மாதிரி ஆகிடும் ஆனால் ஸ்கின் கொஞ்சம் நல்லா வரும் கொடுத்துட்டு ஸ்ட்ரென்த்து இந்த விஷயத்தெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க இதில் வந்து ஸ்ட்ரென்த்துக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா அந்த அக்சன்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த எஜ்ஜஸில் அக்சன்ட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணி டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க 
உங்களுடைய இமேஜ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இதை நீங்கள் வந்து பூட்டி குறைச்சி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இது பிஃபோர் இது ஆஃப்டர் டோ பாஸ் போட்டதுக்கு அப்புறம் இப்போது தலையில் பாருங்கள் டோ பாஸ் போட்டது நல்லாயிருக்கா போடாது நல்லாயிருக்கா ஒருவேளை போட்டது ஓகேனா போடாததை ஆஃப் பண்ணிடுங்க போட்டது மட்டும் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இப்போ அதில் ஏதாவது நீங்கள் மறுபடியும் நீங்கள் ஒரு ஸ்மஜ் எடுத்துக்கோங்க ஸ்மஜ் எடுத்துகிட்டு சும்மா லைட்டாக ஒரு இருபது அதை மாதிரி வச்சுட்டு சும்மா லைட்டாக வந்து டோ பாஸ் போட்டது தெரியக்கூடாது இல்லையா அதை லைட்டாக வந்து ஸ்மஜ் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா ஓரளவுக்கு எனக்கு இமேஜ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இன்னும் வந்து கொஞ்சம் கலர்ஃபுல் அதாவது கலர்ஃபுல்னால் கலர் அதிகமாக அப்ளை பண்ண போகிறதுல நான் வந்து கேமரா ரா ஃபில்டர் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் இந்த லேயருக்கு ஓகேங்களா ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போ அதில் வந்து எக்ஸ்போசர் வேலையெல்லாம் கை வைக்க வேணாம் கான்ட்ராஸ்ட் மட்டும் லைட்டாக கூட்டிக்கிறேன் கூட்டிகிட்டு ஹைலைட்டாக கம்மி பண்ணுறேன் ஷேடோஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் கிளாஸு ஒயிட்ஸை கம்மி பண்ணிக்கிறேன் கிளாரிட்டி லைட்டாக கூட்டிக்கிறேன் டிகேஸ் ஆப்ஷன் லைட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க டெக்ஸ்டர் வேணால் கொஞ்சம் லைட்டாக வச்சுக்கோங்க வைப்ரன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் ஆனால் சேச்சுரேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணாதீங்க ஓகேங்களா முடிஞ்சால் சேச்சுரேஷனை டிக்ரீஸ் கூட பண்ணிக்கோங்க ஆனால் இன்க்ரீஸ் பண்ணாதீங்க பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ எனக்கு இன்னும் இதில் வந்து ஒரு மாதிரி ஆயில் எஃபெக்ட் வேணும் அந்த மாதிரி கேட்குறீங்களா இப்போ இந்த இடத்துல அந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இந்த லேயர் மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஐட்ராப்பர் டூல் இருக்குதுங்களா அந்த டூலை செலக்ட் பண்ணுறேன் இங்கே இந்த கலரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே போய்ட்டு அதிலேருந்து லைட் கலர் எடுத்துக்கிறேன் லைட் கலர் எடுத்துக்கிட்டு ப்ரஷ் டூல் எடுத்துக்கிறேன் நியூ லேயர் கொடுத்துக்கிறேன் ஹார்ட்ரோன் ப்ரஷ்ஷு ஓகேவா அடுத்தது இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணலாமா இந்த கலர் செலக்ட் பண்ணி அதில் லைட் கலரு ப்ரஷ் டூல் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா அடுத்தது இங்கே உதட்டில் லைட் கலரு சில இடத்துல ஒயிட் கலர் தான் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இங்கெல்லாம் ஒயிட் கலரே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ப்ரஷ் ரொம்ப சின்னது பண்ணிக்கலாம் சில பேருக்கு இந்த இதெல்லாம் பிடிக்கும் சில பேருக்கு பிடிக்காது அது மாதிரி நீங்கள் பார்த்து பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரஷ் பண்ணும்போது நீங்கள் லேசி நிசுமி அப்படி இல்லைன்னா உங்ககிட்ட லேசி நிசுமி இல்லை அப்படின்னா ஸ்மூத்திங் வந்து ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸ்மூத்திங் ஆன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ரஷ் பண்ணலாம் இப்போ அந்த லேயர ஸ்மச் டூல் எடுத்து நீங்க ஸ்மச் பண்ணுங்க ஓகேவா வச்சுட்டேன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் மட்டும் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு கொடுத்தீங்கன்னா முடிஞ்சிடும் ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ நான் இதுக்கு வந்து ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாலாம் பேக்ரவுண்ட் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் கூட அந்த கலர் கொஞ்சம் டார்க் பண்ணிக்கிறேன்
ஒரு நியூ லேயர் கொடுக்குறேன் அந்த நியூ லேயரில் இந்த கலரில் லைட் கலர் எடுத்துட்டு ப்ரஷ் டூல் எடுத்துக்கிறேன் சாஃப்ட் ஒன் ப்ரஷ்ஷு இப்போ நம்ம பண்ண வேலை என்ன அப்படின்னா சைடில் கொஞ்சம் ஒயிட் ஹேர் கொடுக்கலாம் ப்ரஷ் டூல் எடுத்துக்கிறேன் ரொம்ப சின்னது பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் சிக்ஸ்டி எண்ணு ஒயிட் கலரு கொடுத்துட்டு ஸ்மூத்திங் வேணால் ஸ்மூத்திங் ஆன் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா லேஸி நெசிங்கையாக ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்னும் வித்தியாசமான பேக்ரவுண்ட்லாம் நீங்கள் உங்களுக்கு வேணுன்ற மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி பாருங்கள் ஆக்சுவலாக இது வந்து கஸ்டமரோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதனால தான் இப்படி பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப பெரிய வீடியோ இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் பார்த்து ரொம்ப பொறுமையாக பார்த்துக்கிட்டு உங்களுக்கு என்னோடய நன்றிகள் டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறது தான் நல்லா நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஓகேங்களா அடுத்த வீடியோவில் உங்களை வேறு ஒரு கண்டென்ட்டோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி